আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন অন্যান্য দিনের মত আজকেও আমি আপনাদের সাথে একটি নতুন রেসিপি শেয়ার করব আমার আজকের রেসিপি হলো চিংড়ির বিরিয়ানি অথবা চিংড়ির পোলাও চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক আজকের রেসিপিটি চিংড়ির পোলাও তৈরির জন্য প্রথমে আমি একটি বাটিতে মাঝারি সাইজের পনেরো থেকে ষোলোটি চিংড়ি মাছ নিয়ে নিয়েছি মাছগুলোকে আমি ভালো করে খোসা ছাড়িয়ে ধুয়ে চাকু দিয়ে একটু ফেরে নিয়েছি এখন আমি মাছগুলোকে মশলা দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে রাখব তার জন্য আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ রসুন বাটা এক টেবিল চামচ আদা বাটা এবং এক টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটা এরপর আমি এতে দিয়ে দেব এক চা চামচ টেস্টিং সল্ট এখানে আমি একটি কথা বলতে একদমই ভুলে গিয়েছিলাম চিংড়ি মাছের যে খোসা এবং মাথাগুলো আমি ছাড়িয়ে নিয়েছি সেগুলো কিন্তু আমি ফেলে দিইনি সেগুলো আলাদা একটি পাত্রে আমি রেখে দিয়েছি ওগুলো দিয়ে আমি চিংড়ির স্টক তৈরি করে নেব এতে আমি আরও দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ সয়া সস সব কিছু দিয়ে দেওয়ার পর এটিকে আমি ভালো করে মাখিয়ে পনেরো থেকে বিশ মিনিটের জন্য আলাদা ঢেকে রেখে দেব যেহেতু এটা বিরিয়ানি এতে আমি হলুদ বা মরিচের গুঁড়া কিছুই ব্যবহার করছি না ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি এবার আমি এটাকে আলাদা করে রেখে দিচ্ছি এখন আমি চিংড়ি মাছের যে মাথা এবং খোসাগুলি ছিল তাতে তিন কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে একটু লবণ দিয়ে স্টক তৈরি করে নিচ্ছি পোলাও রান্নার সময় এই স্টকটি আমরা ব্যবহার করব। এখন আমি চুলায় একটি বড় সাইজের হাড়ি বসিয়ে নিয়েছি তাতে আমি পরিমাণ মতো তেল দুটি দারচিনি দুটি তেজপাতা এবং এক কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভালো করে পেঁয়াজগুলোকে ভেজে নিচ্ছি কিছুক্ষণ ভেজে নিলে পেঁয়াজটি যখন লাল হয়ে আসবে তখন আমরা এতে চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দেব চিংড়ি মাছগুলো দেওয়ার আগে আমি এখানে কতগুলো আস্ত গোলমরিচ দিয়ে দিয়েছি এখন চিংড়ি মাছগুলো এতে দিয়ে আমি এখানে দুই চা চামচ জিরার গুঁড়াও অ্যাড করে দিচ্ছি এখন ভালো করে আমরা এটিকে ভেজে নেব চিংড়ি মাছগুলো কিছুটা লাল হয়ে আসলে আমি এতে এক টেবিল চামচ বিরিয়ানির মশলা এবং লবণ দিয়ে দিচ্ছি বিরিয়ানির মশলাটা আমি স্বাদ বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করছি আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন এরপর আমি এতে একে একে টক দই এবং টমেটোর সস দিয়ে দিয়েছি টক দই আমি দিয়েছি হাফ কাপ এবং টমেটোর সস দিয়েছি দুই টেবিল চামচ এখন ভালো করে এটি নেড়ে একটু ভুনা করে নিচ্ছি এরপর আমি চিংড়ি মাছগুলোকে এর মধ্যে থেকে তুলে ফেলব একে একে আমি সবগুলো চিংড়ি মাছ মশলা থেকে তুলে নিয়েছি এরপর আমি মশলা থেকে আরও কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব পর্যায়ে যখন মশলা আর তেল সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গিয়েছে আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি তিন কাপ পরিমাণ পোলাও চাল পোলাও চালটা আমি আগে ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরে রেখেছিলাম এখন আমি এই সম্পূর্ণ চালটা এতে দিয়ে ভালো করে চালটা ভেজে নিচ্ছি হালকা ভেজে নেওয়ার পর আমি এতে দিয়ে দেবো আমাদের আগে থেকে তৈরি করে রাখা চিংড়ির স্টকটি আমি তিন কাপ চিংড়ির স্টক তৈরি করে রেখেছিলাম সেই সম্পূর্ণ তিন কাপ আমি দিয়ে দিচ্ছি এবং সাথে আরও তিন কাপ পানি অ্যাড করে দিচ্ছি এখানে আমরা যতটুকু চাল নিয়েছি তার দ্বিগুণ পরিমাণ পানি দিয়েছি এখন আমি এতে দিয়ে দেব এক কাপ পরিমাণ গাজর কুচি গাজর কুচিটি দিয়ে আমি গাজর কুচি দেওয়ার পর আমি পনেরো মিনিট এটিকে ঢেকে রেখেছিলাম পনেরো মিনিট পর ঢাকনা তুলে আমি এতে চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি এরপর আমি এতে দুধ দিয়ে দেব এক কাপ এখানে আমি দুই চা দুই টেবিল চামচ গুঁড়া দুধ এবং এক টেবিল চামচ চিনি এক কাপ পানিতে মিশিয়ে দিয়ে দিয়েছিলাম এরপর ভালো করে নেড়ে আবার আমি এটিকে ঢাকনা দিয়ে রেখে দেব যতক্ষণ পর্যন্ত না চাল সম্পূর্ণ সেদ্ধ হয়ে যায় কিছুক্ষণ পর আবার ঢাকনা তুলে আমি ওয়ান ফোর্থ কাপ জাফরান পানি এতে দিয়ে দিচ্ছি আমি ওয়ান ফোর্থ কাপ গরম পানিতে এক চিমটি জাফরান ভেজে রেখেছিলাম আগে থেকেই আর এতে দিয়ে দিচ্ছি আট দশটা কাঁচা মরিচ এরপর আমি এটিকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে আরও কিছুক্ষণ সিদ্ধ হওয়ার জন্য দমে রেখে দিচ্ছি এখন আরও কিছুক্ষণ ঢাকনা দিয়ে রাখার পর আমি এটিকে নামিয়ে নিচ্ছি বিরিয়ানিটি এখন সম্পূর্ণই প্রস্তুত এখন এটিকে আমি পরিবেশন করে নিচ্ছি 
দেখুন কতটা কালারফুল হয়েছে বিরিয়ানিটি দেখতে আমি কিছু কাজু বাদাম দিয়ে এটি সাজিয়ে নিয়েছি জাফরানের পানি দেওয়ার কারণে কিন্তু কালারটা অনেক সুন্দর এসেছে আপনারা অবশ্যই এই রেসিপিটি বাসায় ট্রাই করবেন আশা করছি আপনাদের কাছে খুবই ভালো লাগবে এবং এটি খেতে কিন্তু খুবই মজার আজকের জন্য এ পর্যন্তই থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং